们来找徐松的。徐松。窦春英，我们有事找徐松要谈谈。请你回避一下。嚯，好酒好菜啊，小日子过得不错呀。对了，郭小凤呢？啊，她在，一直都在。黑土匪没来接她。来了，他们在下工。徐松，我今天来找你呢，是因为郭小凤跟我说，家属队就在这个后院。可窦春英说没有，所以我得问问你。家属队到底在不在这个后院？不在。真不在吗？你要不信的话，你们可以去搜搜看。我上回来搜过了，没搜着。那就是不在呗。可是郭小凤为什么一口咬定说就在这个院里？是那天那个我们跑散了之后，是先来过这个院儿，后来董兵说这个院儿不适合下属队待在这儿，说待不长久，所以又转移了。那个郭晓凤他只记得先前的情况。你为什么没跟着走呢？孙志坚说我是国民党。徐松，你难道不是国民党吗？我可是亲眼看见你穿着国民党的狗皮了，你怎么解释？我只是个医生。狗改不了吃屎，你！我告诉你，我不管你在哪儿当医生，我现在只想知道家属队到底在什么地方。说。知道，老队长，冷静。好，徐松，我们的营救小分队来了，我们得带着家属队赶紧转移，所以你告诉我一句实话。你到底知不知道家属队在什么地方？不知道为什么？你不是说不想让我离开吗？你可以不走，可后院是他们的人呢。不，是咱们的人。春姐，是你的，是我的。你帮助他们，就是救他们。
能让你的存在变得更加的有价值、有意义。我因为他们，好像又找回了当初那个只想着治病救人的单纯的自己。我们不能失去他们，我们需要他们。可他们的救援队到了呀！救援队救不走他们，陈道曼那种性格更会害了他们。如果我们让他们离开，他们出的这个院子，出不了这个镇子；出的这个镇子，出不了十里开外。他们走不了的。春姐，他们命里注定只能待在你家后院，命里注定只能由你和我来帮助他们。你决定了。我听你的，走吧，回屋吧。谢谢你啊，春姐。谢谢你。志强，志强。哎呀，同志大曼呐、啊，你可回来了！你怎么了？突然发烧啊，也不知道是怎么回事。好吗？这怎么回事？命肯定是保住了，可是他身上应该有子弹啥的，没挖干净，化脓了。三班长到，准备出发，回大部队。是。陈大曼啊，来的早不如来的巧啊！你是不是嗅到了这个硝烟和战火的味道了？啊，我告诉你，养马和战役刚刚打响。真的，太好了！哎，其他的人呢？呃，郑强伤口化脓了，直接送战地医院了。兵部首长也安排他休息了。怎么？兵谷首长没有和你们一起回来。报告首长，兵谷首长和战士队丢了。这叫什么？你知道吗？这叫失职、渎职。这不叫犯错，是犯罪，对革命的犯罪。首长和家属队丢了，你自己竟然跑回来了，我简直是看错了你！哭，哭啊，就知道哭，你除了哭还知道什么？哭怎么了？
哭也不犯罪。江江抢走化脓了，他还受了特别严重的内伤。我要是再不送他回来，他万一有个闪失怎么办啊？他现在都没后了，你知不知道？本来想把人送来我就走的，顺路过来看看你，你还骂人？骂你怎么了？我正想走，经理。哎，先知，哎，先知，你回来了。哎呀，先知，你可回来了。军座，部下是负荆请罪来的。哎，咱们都是为党国效劳，何罪之有啊？部下抗命不为，理当治罪。哎，贤侄啊，都过去了，全都过去了。我也是为你好，你想一想，如果你有什么三长两短，我如何对得起你大舅呢？啊，谢军座。除此之外，部下还有一大罪过。我六连在王陵村与上司狗团长火并，此罪重大，请君座制裁。此事君座听说了，正在调查。君座指令要公正查处，尚未结案，舒连长不必为此自责。是啊，贤侄是这样的，待调查清楚之后，确有向贤侄攻击者，一定严惩不贷。君座，不必调查。全是卑职之过，不顾袍泽之情，兼有犯上之罪，请君座制裁。哎呀，何罪之有啊？贤侄啊，你今天这是怎么了啊？这么一副乖巧温顺的样子，脑袋也没有受伤吧？啊，君座，我诚心诚意向您请罪。贤侄啊。你不要在老叔面前继续使用这个激将法了。我也知道，心里很清楚、很明白，啊，向你大舅转告，就说，我，张某人，一定严惩狗富贵。军座，军座，您误解了，我的意思恰恰相反。我想请军座做个和事佬，由我摆酒设宴。请狗团长和史旅长一同小酌几杯，摒弃前嫌，齐心协力，共赴军座，以成大业。好，好，贤侄真乃好人也。如此说来，正好，罗参谋就在下宫，由他来代表我，你们尽可把酒言欢，握手言和啊，贤侄。如此做真是高明之举呀、啊！好，谢君座。好、哎，慢点儿。你说是吗？输得起要请我吃饭喝酒？是啊，寇团长，君座呀，亲自给我打电话，叮嘱我呀，让您老一定要参加。老弟。我求求你，求求老哥吧！老哥上有八十岁老母，下有妻子儿女啊！老，你这都说什么呢？就是让你啊去赴宴，去喝酒。我知道，我知道，不是上路的酒啊！你这真想多了。数得起说了啊，他想跟你啊冰释前嫌，举杯一笑泯恩仇。他想跟你啊握手言欢，共赴君座，报效党国。张大。真的？那我去喝酒去啊！啊？啥？宴请？俺看八成这是鸿门宴吧？一定是，这小子没他妈什么好心。好小子，敢跟俺玩这一套！俺去，俺倒要看看
他是怎么个鸿门宴？犯不上，明摆在这儿，去就主动上门了。怕啥？人家这可是宴请，俺要是不去，会被别人瞧不起。瞧不起总比没命强。谁没命还不一定啊。关键是没邀请我，那我咋跟着你去保护你的了？嘿嘿，古有关云长单刀赴会，今有俺石海山双枪赴宴，怕他个鸟！是闻到酒香了，听说这儿有个合欢宴会、啊，是有个合欢宴会，是输得起张罗的局。他这是耍的什么把戏啊？他是想冰释前嫌，举杯一笑泯恩仇。<笑>不会是杯酒释兵权吧？他要是在宴会上动手，杀了狗团长和黑司令，哎，或者黑司令和狗团长把他给干掉，那你可怎么办呢黑司令和狗团长，这两个人的用处可大了，千万不能死啊！黑司令的老婆知道共军家属队的下落，而狗团长则知道他老婆的下落。这么说，丁处长是专程来指教的。我们握手言欢，京城合作吧。老张，来接一下。这杯子洗干净了吗？洗干净了。丁处长，罗参谋。哎呦，说老弟，来来来，里里边请，里边里边里边请。啊。三不，请坐，先请坐。来来来，快快坐。石旅长，请坐，请坐，快快快快，来，石旅长，团坐。要团坐呀！哎呀，团坐呀，团坐。好，伤好了点吧。出座，罗参谋。何司令，快，走走走走，倒酒。好，好，好，好，好
来来来来来来来来，别喝，别开心，来来来来。这顿酒喝的太值了，哎，叔兄，太值了，君座，君座一直在夸你啊，君座今天可高兴了，来，咱跟黑石头的梁子爷解了，没事儿了，狗团长。狗团长说：“狗团长说你开窍了，说以后能合作了。”好啊，叔兄。哎，罗参谋今儿说了，给咱弄一台三百功率的大电台来。叔兄哎，三百好啊。哎，所有人都说你开窍了，不是刺儿头了。咱的日子好过了，好过了。跟着我，有肉吃了，有肉吃，<笑>有肉吃了，<笑>好啊，中兄，<笑>三百斤啊，大功率，咱咱波也开。我不服。你还自以为胸怀大志，稳套不略，满腔热血，忧国忧民。你还在对党国嫉妒忧爱，你还为党国的腐败而痛心疾首。
有人盯着吗？没有，半道上劫来的。好，出去守着。你们把我抓到这儿来，想干什么呀？啥叫抓呀？俺们这是请，请来来，里边坐。喝点茶，请。徐金义，俺问你句话，你到底是国军呢，还是共军？哎，俺不管姓国姓共，兄弟，俺佩服你，你比俺有本事，黑道白道你都有道，佩服，佩服。黑司令，有什么话，你就别再绕圈子了，你就直说。徐云逸，俺们家小芬在哪儿呢？是不是在他表姐家，牛家？共军家属队是不是也在牛家？黑司令，这个罗参谋当时是亲自搜查过了，而且那么多人在场，大家也全都看到了。这个事你也知道，你也在场。行了，徐医生，俺俩别打哑谜了。俺是土匪出身，这些俺都清楚。这一带，一般人家都有地窖和暗道，更何况牛府这么大的宅院。俺是国军，可共军对俺有恩，你徐医生。对俺也有恩，俺不想与任何人为敌，也不想卷得太深。俺只求要回小凤，要回怀着娃的婆姨，俺们走得远远的。黑司令，你是只在乎你的婆姨吗？我看你只在乎她肚子里的孩子吧。在乎孩子咋了？那也是俺婆姨怀着的孩子。好一个你婆姨，你根本就不懂得疼你婆姨。她的身体和精神正在承受着巨大的痛苦。你只要孩子，我看，你真的都不配再叫她回去。俺要个娃咋了？俺的婆姨给俺生个娃咋了？俺黑石头。是土匪出身，可俺为啥当这个土匪呀？俺是不愿意受别人欺负，俺不愿意跪着活，俺愿意站着死。俺没干过伤天害理的事儿，没做过绝无事，俺就得有后。俺就是要个娃。俺就是让所有人看一看，俺就是有娃了。这说明俺黑石头没有上天害理，俺黑石头当土匪，那是叫人给批的。这是俺爹临死的时候，冲俺喊的。俺爹背了一个土匪爹的名声，他死了都没闭上眼。俺给俺爹送粮食，俺爹是一滴都不沾呢。宁肯。吃野菜，吃野菜。啊
能跟俺爹给钱。俺爹说：“俺脸上，到时候会脏了他的手。俺爹死的冤呐！俺要个娃，俺要娃就是，将来有一天，俺能抱到俺爹的坟前，跟俺爹说。”爹，你有孙子了，是俺们石家的后，俺们石家没赶上天哈利的事儿，俺们石家，俺只要俺家小贩。你把小凤给俺，俺带她远走高飞，俺保证绝不伤害你们家属队，绝不帮那个狗日的丁处长抓住大姐。他们是好人，俺绝不干伤天害理的事儿。求你了，把小凤给俺，好不好？你答应了，你真答应俺了。那啥时候？啥时候走？等我安排吧。现在有人在拿他当筹码呢。谁？告诉俺。我。等我安排。因个富商为名，已经由他的亲信罗参谋带领我的三团团长，把我架空了。而且那个舒德奇肯定会卷土重来，老哥的日子不好过呀。凶多吉少，所以咱们要提前行动。提前啊？啥行动？我不是早告诉你说，我攒了一些金条嘛。啊，咱找个日子。一起跑，拉上那个英翠儿，咱们走天涯，唱大戏去。今天啊，今天晚上就运到你们家，以免被他们提前给吵走了。运到我家啊？你家肯定有密道啊，要不，那个旅长的太太怎么能藏得那么绳呢？既然罗参谋在你们家什么也没有吵出来。那我就把金条、郭小凤还有我的全部法宝都压在你的身上。团长，这个我还担待不起，哎，我真的担待不起。你怕什么呢？还有我呢，我也搬到你家去住，这里头已经不安全了，我去你家去住。哎，怎么，不行啊？啊，老弟呀、啊，我可是把你当成亲兄弟那样看的了，两个蚂蚱一定要绑在一起呀、啊。对了，还有一些药品啊、医疗用具啊，你能拉多少就往家里拉多少。哎，那个代理团长只要一上任，哼，你这个小军医就当不成喽，你信不？累了吧？先是饭前过去，还是饭后过去啊？许嵩，哎，谁？
啥时候到后院去？一会儿狗团长要来。他来干啥？窦大姐，麻烦来了。咋了？狗团长粘上了，甩不掉、啊。他想干啥？他说他要住在这个院里。一直住下去。哎呦，那咱这后院怎么办？我还以为后院过关了呢。这可、个、咋办呀？早知道就要趁他们把家属队带走了。趁着伤口啊，用力过猛，伤口会崩裂的。哎，山哥，干什么都费劲儿，就是啊，扛青条不费劲儿，多重都扛得动。哎呀，来来，就这儿。上次那旅长太太，她藏在这儿了。啊啊，对，我们家就这么一个小地儿。<笑>这墙那边是什么？这边就是牛圈嘛。哦，我、啊、墙外头了。这个外头就是大院外头了。哦，树林。树林。哎<笑>，是不是就一个萝卜进来的那个口口？出入口都是只有这一个，放心吧，团团，绝对安全。跟上。哎，志贤大姐、嗯，你确定那道墙真的是门啊？一会儿你们就知道了。去走，跟我来，别说话。好。兄弟，你看这是圣。哎呦，我的妈呀！再看。这是圣，我辛辛苦苦一辈子攒下的都在这儿了。哦，我能放行吗？团座，你就彻彻底底放心吧。这个地儿，天知地知，你知我知，放在这儿，绝对是安全的。天知啊，还有他，除了他之外。绝对没有任何人能进到这儿来，放一百个心。对。哎呀，咱撤吧，团长。哎呀，咋了？伤口又疼了？啊，没事，没事。不放行，不放行，这些宝贝。团座。再不赶快，人家恐怕起疑了。